tal como le anticipábamos, esta mañana el presidente Sebastián Piñera presentó RET, la nueva identidad que tendrá el sistema de buses metropolitano. Claro, ¿de qué se trata todo esto? Se lo preguntamos a Valentina Reyes. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos, de hecho, en uno de los paraderos que ya está cambiando gracias a este nuevo sistema de transporte, Red. ¿Qué colores están usando ahora? El rojo. Se acaba el verde del Transantiago, así como también ese nombre. Y lo que anunciaron las autoridades es que el cambio eso sí va a ser de manera gradual. ¿Recuerdan lo que pasó en el año 2007, febrero del 2007, cuando de un día para otro cambió el sistema de transporte público y se generó bastante caos? Bueno, eso... No pasaría ahora, según explicaron tanto el presidente Piñera como también la ministra de Transporte. Vamos a revisar un poco de las imágenes donde el presidente y la ministra presentaron este nuevo sistema que no solo involucra a Santiago, ¿eh? también a regiones, no solo involucra a la región metropolitana. El presidente tomó su bus en el Palacio de la Moneda y se dirigió al punto donde estamos nosotros acá en Plaza Baquedano. Con la ministra bromeó por su vestido, un vestido blanco con un adorno rojo que tiene que ver justamente con estos nuevos colores de los que yo les hablo. Pero no es solo algo estético, también se prometen nuevas licitaciones, empresas más pequeñas que permitan cambiarlas si es que tienen un problema, nuevas tecnologías para el pago de la tarjeta VIP. El presidente aseguró que va a traer la tarjeta VIP hacia el siglo XXI. Y como ya les explicábamos, también cambios en regiones. Por ejemplo, que los buses eléctricos lleguen a regiones y mayor tecnología, mayor integración. Ya se están comprando trenes para el biotren de Concepción. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Sebastián Piñera, quien prometió varias cosas, ¿eh? prometió mayor comodidad, menos tiempos de viaje, más cuidado al medio ambiente, todo eso en este nuevo sistema de transportes. Vamos a revisar. Es fundamental para poner a Chile en marcha tener un sistema de transporte público que sea eficiente, que sea seguro, que sea de calidad, que dé tranquilidad y certeza y por supuesto, que proteja nuestro medio ambiente. Esto se va a aplicar en forma gradual. Por esa razón, hoy día lo que estamos haciendo es dejando gradualmente atrás el Transantiago, que fue una mala política pública, y eso lo sabemos todos. Y cuando hay malas políticas públicas que causan daño a las personas, lo lógico es dejarlo atrás. La gradualidad, les decíamos que este sistema se va a implementar de a poco, tanto en Santiago como en regiones. Se prometen nuevas tecnologías que se van a presentar a lo largo de este año y hacia adelante. Por ejemplo, se espera que de aquí a finales de marzo el 12% de la flota del transporte público de los buses esté renovado. Ya hemos visto la presentación de los buses eléctricos o buses con la norma Euro 6. La ministra de Transporte nos explicaba por qué es importante implementar de a poco este nuevo sistema. Vamos a revisar sus declaraciones. La gradualidad es una de las características que nos permite adaptar y anticipar potenciales problemas. Los buses quedan en una unidad de concesión, los terminales los provee el Estado y los operadores solo operan en unidades pequeñas y en contratos cortos, que nos permite un reemplazo rápido en caso de que alguien no cumpla los índices de servicio. Eso es lo que decía la ministra, es importante, reemplazar rápidamente si es que no se van cumpliendo los estándares de servicio y por eso también explicaban que es importante que el sistema vaya de a poco para ir evaluando las mejoras que se deberían implementar. El metro también ha sido clave en el sistema de transporte y el presidente de Metro, Luis de Grange, explicó que con este nuevo sistema va a haber aún más protagonismo. Vamos a ver. El metro siempre ha sido un aspecto fundamental de la movilidad de la ciudad eh, y ahora el presidente Sebastián Piñera le ha dado un énfasis adicional con la expansión más acelerada, con las líneas 8 y 9 que se adiciona a la línea 3, la extensión abajo de Mena, se adiciona a las extensiones de la línea 2 a San Bernardo y la 3 a Quilicura. Por lo tanto el metro va a ser un protagonista más activo, más relevante porque va a crecer más rápido, va a incorporar nuevas modalidades de transporte como la bicicleta en la línea 0 que va a seguir expandiéndose. Eh, por lo tanto el metro tiene un rol muy importante que, que realizar y estamos optimistas y confiados que vamos a colaborar en este sistema integrado. Bueno, se prometen varios cambios para Santiago, por ejemplo, paraderos inteligentes con mayor información sobre la hora en que van a pasar los buses, también 20 kilómetros nuevos de vías exclusivas. Pero, ¿qué piensan las personas? ¿Entienden esto del nombre red que esperan del sistema de transporte público? Vamos a ver lo que conversamos con la gente por acá cerca en Plaza Baquedano.
En realidad quisiera saber más sobre el cambio de nombre, pero no sé, pero siempre prefiero más el metro, en verdad, no, no tengo muy buena experiencia con las micro. Suena bien, como que red, seguimos con el metro, seguimos con... Estamos en red, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que viene mucha gente de afuera, de provincia. Las mismas gente que vienen de afuera se van a enredar mucho. Para los que vivimos acá en Santiago, acá, eso no es más fácil. Pero la gente que viene de afuera va a perder tiempo, está preguntando la información. O sea, que es tan malo lo que es el transporte. Y ahora cambiando nombre es como un juguete. Entonces, no sé, la verdad es que me gustaría saber la, lo que piensa la gente que es creativa en esto. Bueno, ya estaban diferentes opiniones. Una señora entendía que justamente lo que busca este nombre es hablar de la integración del sistema, no solo buses, sino que también el metro, el metrotren, y así como también que eso llegue hasta las regiones, que a nivel nacional hay un buen sistema de transporte y también un sistema de transporte moderno. Los cambios, les decíamos, van a ser graduales. Ya hay una nueva red social, eso sí, para buscar información. Todavía no hay información, sino que saludo. Se llama red-movilidad, si es que la quieren buscar. Y además se prometen aplicaciones para mayor información pero eso más adelante, todavía no, están no, está, no está disponible esa tecnología. Sí, Valentina, me queda solo una duda. Escuchábamos ahí a la ministra que decía que eh, las empresas solamente se van a dedicar a la operación de los buses. No sé si ella se refirió a quién se va a hacer cargo entonces de financiar estos nuevos buses y también de hacerse cargo en caso de que sufran algún tipo de daño, que sufran algún tipo de falla. Claro, hay empresas que van a estar encargadas solamente de los buses. Eh, la ministra no detalló este tema, pero supongo que las que están encargadas de los buses se van a encargar de que estos funcionen. El Estado se va a encargar de los paraderos, por lo tanto, si vemos un paradero malo, eso no va a ser responsabilidad directamente de las empresas, otros se van a encargar de la gestión. Lo que sí ella señalaba es que la idea de esto es que si una empresa funciona mal, pueda ser cambiada rápidamente y no haya monopolio de todo el sistema. Otro punto que explicó también es la inversión que se hizo en el cambio del nombre de red, se habló de más de 500 millones de pesos. Ella explicaba que por una parte ese, esa inversión es para la información que se va a dar a nivel nacional, pero también por los focus group que se hicieron para generar el nombre de esta nueva cara del sí. sistema de transporte público de regiones y también de Santiago. A propósito de eso último, Valentina, ¿alguna mención justamente para las regiones? Porque claro, cada vez que hablamos de Transantiago o ahora de red, eh, sí. mucha gente de norte a sur del país dice, mira, acá tenemos buses antiguos, nos están mandando aquellos sí. buses que en Santiago desechan. ¿Qué pasa con todo aquello? Sí, justamente el presidente se hizo cargo de las regiones, dijo que se van a incorporar buses eléctricos. Ahora, sobre la fecha, ¿cuándo va a empezar esto? No hay claridad. Se habló, se habló mucho de la gradualidad, pero no sabemos cuándo empiecen a verse los buses eléctricos en las regiones. Sí se prometió eso porque justamente lo que vemos en la actualidad es que los buses antiguos de Santiago llegan a regiones, lo que no le da al país una imagen de modernidad. Se habló también de compras de trenes para el biotren de Concepción, como algunas de las medidas que se van a incorporar para las regiones. Muy bien, Valentina, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.